வெல்கம் டு ரெசிபிஸ் என்மேவே இன்னைக்கு நம்ம அருமையான சுவையில் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி செய்ய போகிறோம் பஞ்சு மாதிரியான இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பியை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க ரெண்டு கப் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இது நானூறு கிராம் அரிசியை நல்லா அலசிட்டு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை கிரைண்டரில் சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் அளவு கெட்டியான அவல் எடுத்திருக்கேன் இது நூறு கிராம் இதை நல்லா அலசிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ நாம் கிரைண்டரில் சேர்த்துடலாம் அரிசி பாதி அளவு அரை விட்டுருச்சு பத்து நிமிஷம் அலசி ஊற வச்சுருந்த அவலை உள்ளே சேர்த்துடலாம் இது நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் ஒரு கப் அளவு துருவின தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த தேங்காயை மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சி அரைக்கிற மாவோடு சேர்த்து கலந்துக்கோங்க எனக்கு மிக்சி ப்ராப்ளங்கிறதுனால நான் இதிலேயே சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மூணையும் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்தாமல் நல்லா கெட்டியான பதத்துக்கு அரைக்கணும் கிரைண்டருக்கு தகுந்த மாதிரி நேரம் மாறுபடும் ஆனால் நைஸாக அரைச்சிட்டா மட்டும் போதும் இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைவிட்ட பிறகு நம்ம மாவை தோண்டி எடுத்துடலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுலாம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் இந்த மாதிரி பொடியுப்பு இல்லாத பட்சத்தில் கல்லுப்பாக இருந்தால் அரைக்கும் போதே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்து அரைக்க விட்டுருங்க இந்த மாவு எட்டு மணி நேரம் புளிக்கட்டும் இட்லி மாவு தோசை மாவு மாதிரி ரொம்பவே பொங்கி வராது ஓரளவுக்கு தான் பொங்கி வரும் மாவு இன்னும் கொஞ்சம் லூஸாக வேணும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலந்து விட்டுடலாம் இட்லி மாவை விட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் நம்ம எடுத்துருக்கிற இந்த அளவுகளுக்கு பன்னெண்டு தோசை வரும் இந்த அளவுக்கு கலந்து விட்ட பிறகு நம்ம தோசைக்கல்ல ஊற்றிடலாம் ஒன்றரை கரண்டி மாவு ஊற்றிக்கலாம் மாவு ஊற்றி ரொம்ப தேய்ச்சி விட வேண்டாம் ஊத்தாப்பத்துக்கு நம்ம மாவு தேய்ச்சி விடுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டால் மட்டும் போதும் ரொம்ப லேசாக தேய்ச்சா இந்த தோசை நல்லா இருக்காது ஊத்தாப்ப மாதிரி ஊற்றினா மட்டும்தான் இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும் தோசையை சுற்றி நெய்யோ அல்லது எண்ணெயோ ஊற்றி விட்டுக்கலாம் நான் நெய் தான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா இந்த தோசைக்கு நெய் ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்கும் ஸ்டவ்வில் தீ மிதமாக இருக்கணும் ஒரு நிமிஷம் வெந்த பிறகு இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சால் மட்டும் போதும் ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சுருந்தோம் பார்க்கவே அழகாகும் ரொம்பவே மிருதுவாகவும் நம்மளோட தேங்காய் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த தோசையை திருப்பி போட்டு வேக வைக்க வேண்டாம் அருமையான சுவையில் ஆரோக்கியமான இந்த தேங்காய் தோசைக்கு தேங்காய் சட்னி கார சட்னி புதினா சட்னி எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்